ലോയുടെ അവസാനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ എന്താണ് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അകം പൊള്ളയായ ഒരു ഷെയ്പ്പ് സ്ഫിയർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഉള്ളിൽ പൊള്ളയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ എം ടി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷെല്ലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇത് ഈ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ ചാർജുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചാർജുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വോളിയത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈനിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർഫസിലാണോ അധികം കുട്ടികളും പറയുക പെട്ടെന്ന് പറയാം ഒരു വോളിയത്തിലാണെന്നാണ് കാരണം അവർ സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെല്ല് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരെ മനസ്സിലുള്ളൊരു രൂപമുണ്ട് എന്നാൽ കേട്ടോളൂ ചാർജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഷെല്ലിൽ നമ്മൾ ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ചാർജുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ദൂരേക്ക് പോയി നിൽക്കും എവിടെ വരെ പോയി നിൽക്കും ഈ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഷെല്ലിലായിരിക്കും ചാർജുകൾ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർഫസിലാണ് ചാർജിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചാർജ് റിപ്പൽ ചെയ്ത് മാക്സിമം ദൂരേക്ക് പോയി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഡെൻസിറ്റി ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഏത് തന്നെ ആയിരിക്കണം സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ അകത്ത് ഐ മീൻ ഈ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയും ചാർജ് ഇല്ല എല്ലാം സർഫസിലാണുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ ചാർജുകൾ കൊണ്ട് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഈ ചാർജുകൾ കൊണ്ട് ഈ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിന് അകത്തുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഷെൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കൂ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആറ് ദൂരത്ത് സെൻ്റർ ഓഫ് ദ സ്ഫിയറിൽ നിന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പി എന്ന പോയിന്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ചാർജുള്ള ഷെല്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആറ് ദൂരത്താണ് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് പി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗോസസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഗോസസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ചാർജുകളെ എല്ലാം എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗോസ്യൻ സർഫസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗോസ്യൻ സർഫസ് നോക്കൂ ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു മറ്റൊരു ഷെല്ല് തന്നെ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ല് തന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പി എന്ന പോയിൻ്റ് ആ ഗോസ്യൻ സർഫസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നോക്കൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു പോയിന്റിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പം അത് ആ സർഫസിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോവുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലാർജ് വയർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വര പുറത്തേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കുമായി അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ ഈ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന സർഫസ് ഏരിയ ഐ മീൻ ഏരിയ വെക്ടറും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡ് നോർമൽ അതിൻ്റെ പേരാണല്ലോ ഏരിയ വെക്ടർ അതും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് എസ് എസ് അഗെയിൻ സീറോ ആണ് കിട്ടുക ബൈ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫ്ലക്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇ എസ് കോസ് തീറ്റ തീറ്റ സീറോ ആണെന്ന് ഇപ്പോ
സാറല്ലേ സ്ഫിയർ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ സ്മോൾ ആർ എടുത്തതെന്നാണ് നോക്കൂ നമുക്ക് ഏത് സ്ഫിയറിലൂടെയുള്ള ഫ്ലക്സ് ആണ് ഫ്ലക്സ് പോകുന്നതാണ് കാണേണ്ടത് ഗോസ്യൻ സർഫസിലൂടെയുള്ള ഫ്ലക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഏരിയ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഗോസ്യൻ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗോസ്യൻ സർഫസിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ബൈ ഗോസസ് ലോ ഫൈവ് സി ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻ ഗ്ലോസ് ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഫൈവിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ക്യു എൻ ഗ്ലോസിന് പകരം സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടിയെന്നാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സംഗതിയാണിത് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഗോസ്യൻ സർഫസിനകത്ത് പെട്ടിരിക്കുന്ന ചാർജ് എവിടെയാണുള്ളത് അത് അകത്തുള്ള സ്ഫിയറിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തുള്ള സ്ഫിയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് കാരണം ചാർജ് അവിടെയാണല്ലോ ഉള്ളത് ഗോസ്യൻ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്യൻ സർഫസിൽ ചാർജ് ഇല്ല ഗോസ്യൻ സർഫസിനകത്താണ് ഈ ചാർജ് ആ ചാർജ് നിൽക്കുന്നത് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ഇന്നർ സ്ഫിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള സ്ഫിയറിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആ അത്രയും ഏരിയയിലുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോർ പൈയും ഫോർ പൈയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ സി ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്ത് സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഉണ്ട് അതുപോലെ മോളിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ഈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ട് വരും സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കുട്ടികൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ ക്യൂ ആൻഡ് ക്ലോസിന് പകരം ഇതെങ്ങനെ എഴുതി എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സിഗ്മ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങാനും ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക അത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്മ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കൊടുത്തു നോക്കൂ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയറും ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് എന്താണത് അതായത് ചാർജ് എല്ലാം നിൽക്കുന്നത് ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ സർഫസിലാണ് പക്ഷെ നോക്കൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പുറത്തുള്ള ഈ ഈ ഷെല്ലിന് പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നോക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാർജുകളെല്ലാം ഈ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചാൽ എന്നതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മളിത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എർത്തിൻ്റെ മാസ് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ് എർത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അതേപോലെ തന്നെ വന്ന് നോക്കൂ ഇത് ചാർജുകളെല്ലാം സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ പുറത്താണ് ഐ മീൻ സർഫസിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ ഷെല്ല് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ മത്സര പരീക്ഷകളുമൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് പറയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു സ്ഫെറിക്കൽ യൂണിഫോംലി ചാർജ് ടു സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലും അതുപോലെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഷെല്ലും ആയിരിക്കും ദിസ
always remain on the surface of uh, spherical shell. So, flux is zero. Gaussian surface is zero because no charges are enclosed by the uh, Gaussian surface. Flux is zero, is electric field is zero. So, the electric field inside a charged spherical shell is zero. This is electrostatic shielding. That is we are safe inside a car during lightning. 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 We are safe inside a car during Electrostatic shielding is electrically sensitive and expensive equipment to protect the equipment. If you want to do an activity, you can use mobile phone. Mobile phone is not a switch a tiffin box. You can use a tiffin box and use mobile phone. Now, on the mobile phone, you can use a tight tight air air tight tight air 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 now, we will see the theory of the Mansil or Piggy. Question is: If a spherical shell is charged, the spherical shell is diameter 2.4. Now, the radius is 1.2 meter. Charge density is 80 micro coulomb per meter square. Now, we will see the SIM into 6. Micro is 10 raised to minus 6. Part question, what is the charge on the sphere? The charge on the Q. Surface charge density sigma is equal to charge per unit area. Q by S. Area is equal to Q by 4 pi R square. Because charge is the sphere in the surface. Now, we have to charge the charge of 4 pi r square sigma into 4 pi r square. 4 pi r square into sigma. 4 into 3.5 pi r square. Sorry, 3 into 4 pi r square. Sigma into 4 pi r square. into sigma surface charge density is 18 to 10 raised to minus 6. Uh, this is 1.45 into 10 raised to minus 3 coulomb. This question the second part. What is the total flux leaving the surface of uh, sphere? By Gauss's law, phi is equal to q by epsilon 0. q is equal to 1.45 into 10 raised to minus 3. Epsilon 0 and the value substitute. Uh, number is 10 to the power of 10 raised to minus 12. 10 raised to 12. 10 raised to 12. We will get the answer 1.6 into 10 raised to 8 Newton meter square per coulomb. Now, this is the answer. Now, we will get the plus 2 in physics in the first chapter. We will cover all the topics in the description. We will cover all the topics in the description. We will cover all the topics in the description. We will cover all the topics in the Electrostatic Potential and Capacitance in the plus 2 physics in the second chapter of the video.